আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে কথা বলবো টাঙ্গাইল মধুপুরের কুড়াগাছা ইউনিয়নের সাফাইত এলাকায় তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম ভাইয়ের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভাই আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ এটা কত দিন ধরে চাষ করতেছেন আমি তো এটা আপনার শশা লাগাইছি আজকে বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ দিন এরকম হবে আর কি পঁয়তাল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ দিন আচ্ছা ভাই আপনার এই যে শশা গাছ দেখলাম আপনি প্রত্যেকটা গাছের মধ্যেই আলহামদুলিল্লাহ শশা মোটামুটি আসছে ধরছে আর এই আপনি এই লেখাপড়া করেন নাকি পাশাপাশি জি আমি অনার্স অধ্যয়নরত কোরে ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টে আচ্ছা পাশাপাশি আপনি এই কৃষি বিষয়ের কৃষি কাজের সাথে জড়িত হওয়ার কারণ কি যে আমি পড়াশোনা শেষ করে কি করব এই রকম চিন্তা ভাবনা বাদ দিয়ে আমি পড়াশোনার পাশাপাশি কৃষিকে বেছে নিয়েছি এই কারণে যে পড়াশোনা শেষ করার পরে চাকরির পিছনে দৌড়াতে দৌড়াইতে পাঁচ ছয় বছর বা কারো সাত আট বছর লেগে যায় আমি এই সময়টাকে ব্যয় না করে আমি কৃষিকে আগে বেছে নিয়েছি যে যাতে আমার সময় ব্যয় না হয় এবং এখান থেকে যেন স্বাবলম্বী হতে পারি আচ্ছা আমি যতটুকু জানি যে আপনি প্রত্যেকটা চাষে আপনি যে যে ফসল করেন না কেন এই ফসলে আপনার সাফল্যতা অর্জন করেন আচ্ছা ভাই এটার পিছনে কারণ কি আপনার এই উদ্যোক্তা যে আপনি যে এই সময়ে কৃষি সাথে লেখাপড়ার পাশাপাশি কৃষি চাষ করলেন আপনার সহযোগিতা কোথায় থেকে অনুপ্রেরণা পেলেন সহযোগিতা বা অনুপ্রেরণা তেমন একটাই নেই কারণ আমি নিজ থেকে কিছু বিষয় নিয়ে গবেষণা করি যে কোন সময়ে কোন ফসলে করলে রেট কেমন পাওয়া যাবে এবং কোন সময়ের কোন জাত প্রথমে আগে সিলেক্ট করতে হবে জাত কি এবং ওইটা আমি যে সময় করব ওই সময় ওটা চাহিদা কেমন থাকে এবং ওই সময় অনুকূল কি না এই সব বিষয় মাথায় রেখেই আপনাকে যে কোনো চাষ করতে হবে আর আমি এটাই করি আর কিছু বিষয় পরামর্শ আমি বিভিন্ন জনের কাছ থেকেই নেই স্পেসিফিকালি একজনের কাছ থেকে নেই না আপনি কি কৃষি অফিসারের সাথে বা আপনার সাথে কি কোনো কৃষি অফিসারের যোগাযোগ বা পরামর্শ এরকম হয় কি না না কৃষি অফিসারের সাথে তেমন যোগাযোগ হয় না কৃষি অফিসার অফিসারের আমাদের এদিকে তেমন আসা যাওয়া নেই যার কারণে তাদের সাথে আমার তেমন একটা যোগাযোগ নেই তবে চেষ্টা করি যোগাযোগ করার আর আমরা দেখলাম এই যে কিছুক্ষণ আগে আপনি হাল চাষ করলেন ওই জমিটার মধ্যে আপনি কি করবেন ওই জমিতে ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ চায় আবহাওয়া অনুকূলে থাকে তাহলে আমি রক মেলন করার চিন্তা ভাবনা করতেছি ওটা চাষ করার কি এখনই সময় না এটা এখন সময় না এটা চাষ করার সময় হলো ফেব্রুয়ারি থেকে তো আমি একটু আগাম করতেছি এটা রিক্স অনেক কোম্পানিও আমাকে বলছে যে এটা রিক্স হবে আপনি এখন করেন একটু লেটে করেন আমি একটু রিক্স নিলাম আমি রিক্স নিতে একটু পছন্দ বেশি করি এই যে আপনি শশা চাষ করলেন এনে কতটুক জমি শশা লাগাইছেন এখানে বিশ শতক জমি শশা আছে আর পাশেই রয়েছে আপনার দশ বা পনেরো শতক আপনারই হবে ক্ষীরা হবে ক্ষীরা চাষ করছেন ক্ষীরা কি দশছে না ক্ষীরা এখনও ধরে নাই ক্ষীরার কেবল কলিগুলো জালিগুলো বের হচ্ছে আর কি কিন্তু শশার এবং ক্ষীরার সম একই বয়স আমি যদি এই শশা করতাম ক্ষীরা না লাগিয়ে তাহলে আমার মনে হয় ভালো হতো অনেক এই যে পুরো জমিটা আপনি জাল দিয়ে ঘিরা রাখছেন উপরে ছাউনি দিচ্ছেন জাল দিয়ে এটার কারণ কি এটার কারণ হলো যে একটা পাখি আছে আমাদের অঞ্চলে এটাকে বলা হয় টগা বা এমনিতে বুলবুলি পাখি বলা হয় আর কি এই বুলবুলি পাখিগুলো এই যে এই ফুলের এই জায়গায় এই যে আপনার ফুলের এই জায়গায় একটা করে কামড় দেবে এখানে কামড় দিয়ে এটুকু শুধু খাবে এটুকু খাবে না ফুলও খাবে না এটুকু খেয়ে ফল যখন নষ্ট করে দেবে ওই ফলটা আর বলা হয় না জাল দিয়ে ছাউনি দিয়েছে আর শশা আমি রবিউল ইসলাম ভাই আমি যে শশার বাগান দেখছি এর আগে শশার বাগান গুলো আপনি সমতল হয় জাংলাটা দেয় যে আপনার গাছটা ছাউনি দেয় এটা সমতল হয় আপনি এইভাবে দেওয়ার কারণটা কি 
জি ভাই এটা ভালো একটা প্রশ্ন করছেন যে অনেকে আমাদের এই কোরাগাছা বা চাবাজ পিরোজপুর এই দিকে যতগুলো আমরা শশা করি বা অন্যান্য জায়গাতেও শশাগুলো আপনার এই তিন থেকে সাড়ে তিন ফিট খুঁটি দিয়ে ঢা ঢালা জাংলা দেয় আর কি হ্যাঁ ছাউনি দিয়ে দেয় ছাউনি দিয়ে দেয় আর আমি সেটা না করে আমি এটা করেছি কারণ গাছগুলো যাতে জোপালো না হয় জোপ যখন আমি এই জাংলাটা উপরে দেব তখন উপর থেকে গাছ পেয়ে যাব নিশ্চয়ই আলো বাতাস ঢুকবে না তখন শশা ঠিক বেগম আর এটা শুধু উপরের দিকে উঠবে শুধু উপরের দিকে আর এই গাছটার আয়ু কাল কত বস কত দিন শীতকালে এটার আয়ু কাল আপনার একটু বেশি হয় আর গরমের সিজনে ষাট পঁয়ষট্টি সত্তর দিন হয় এমনি নব্বই দিন হবে আর কি এখন বর্তমান কত দিন এটা আপনি ই করতে পারবেন আর কি আশা করতেছি যে এটা আপনার ওই আর এক সপ্তাহের মধ্যে থেকে আর কি হারবে শুরু করব আপনি দেখেন যে এক একটা গাছে পাঁচটা ছয়টা করে শশা টিকছে এবং এই শশাগুলো বড় হয়েছে দেখেন হ্যাঁ এই যে একবারে এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা উপরের দিকে এগুলো ফুল এখন আটটা নয়টা দশটা এগারোটা বারোটা विशेष कर আধুনিক চাষ পদ্ধতিতে আপনারা যদি যান তাহলে আপনাদেরকে অবশ্যই মালসিং ব্যবহার করতে হবে মালসিংয়ের সুবিধা অসুবিধা অনেকে বলে আর কি মালসিংয়ের সুবিধা হলো দেখেন এদিকে শশা শিকড়গুলো এগুলো আর কি পর্যাপ্ত খাবার পাচ্ছে এদিক থেকে ঘাস উঠছে না জমিতে আগাছা উঠছে না এখানে তো শশার গাছ হুম এখানে গাছ এখানে যে গোড়াতে যে একটা গাছ উঠছে এটা সময় পায়নি নিরানোর কিন্তু এই মালসিং এই যে পলিটা এই আপনার পলি দিছেন এই পলিটা কোথা থেকে আনছেন জি পলিটা আমি পাইকারি রেটে পলি আনি আর কি আয়না বিভিন্ন জনকে দেই আমি এটা নাটক থেকে আনি আপনি সাপ্লাই করেন পলি হ্যাঁ আমি সাপ্লাই করি আচ্ছা বিভিন্ন জায়গায় দিয়ে থাকি আর পলি দেওয়ার উপকারিতা কি পলি দেওয়ার উপকারিতা হলো আপনার জমিতে প্রথমত আগাছা হয় আগাছা হলে আপনার আগাছা অনেক সার খেয়ে ফেলে এই সারটা পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছের খাবার খেয়ে ফেলে এজন্য আপনি যদি পলি মালসিং ব্যবহার করেন তাহলে আপনার সার কম লাগবে এক নাম্বার কথা হলো সার কম লাগবে দ্বিতীয় হলো আগাছা নিরানিতে যে কামলা খরচ ব্যয় হতো শ্রমিক বা লেবার খরচ ব্যয় হতো সেটা লাগবে না তৃতীয়ত আপনার জমিতে পানির পরিমাণ কম লাগবে পানির পরিমাণ কম লাগবে শেষ কম লাগবে শেষ কম লাগবে আর কি এটা হলো সুবিধা আর এই শশাটা এটা কি জাতে শশা ভাই ভাই এটা হলো শশা হলো আপনার কাঞ্চন কাঞ্চন আচ্ছা বাজারে তো অন্য অন্য জাত আছে আপনি এই শশা চাষ করার কারণটা কি এই শশা চাষ করার কারণ হলো এখানে আমি একটা জাত লাগাইনি এখানে আপনার কাঞ্চন আছে আর গ্রিন বিউটি আছে দুইটা জাত করছে হ্যাঁ দুইটা জাত করছি আমাকে আমি দেখার জন্য আসলে এই শীতকালীন জাত সবাই বলে যে শীতকালে শশা হয় না বা যখন শশা হয় কিন্তু শশা বড় হয় না আঁকা বাঁকা হয় আমার যতগুলো শশা দেখালাম আপনাকে একটা শশা কিন্তু আঁকা বাঁকা না 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 একটা শশা আঁকা বাঁকা না भलो फलन उठान এখন শশার বাজারটা কি রকম ভাই এখন শশার বাজার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের তবে আমাদের মধুপুরে চোদ্দ থেকে পনেরোশোর মতো আর কি বাজার আছে চোদ্দোশো চোদ্দোশো থেকে পনেরোশো টাকা মন শশা তো অল্প হলেই আমার মনে হয় শশা খুব ওজন আপনার এটা এই শশা তো চারটা থেকে পাঁচটা চারটা লাগবে আর কি এক কেজি হইতে চারটা এক কেজি হবে কাগজ দিয়ে ঘর বানিয়ে রাখছেন ওই কাগজের ঘর আসলে কি করার উদ্দেশ্য এটাতে আমি ভাই ভাই রক মিলনের চারা চারা করব টমেটোর চারা করব রক মিলন তো ভাই এটা বুঝলাম না এটা কি জিনিসটা কি এটা একটু বুঝাই বলেন এটা হলো আপনার সৌদি আরবের ফল যেটাকে সৌদি আরবের সাম্মাম বলা হয় সাম্মাম বেশ কিছুদিন ধরেই কিছু কিছু আবাদ হচ্ছে 
शेषारमी उद्योगी फसल साधारण मनोबल लागे मनोबल सब चेस्टा शुरू दर्शक बन्धुरा रबीलम भाई जेमन मूल्य तो हलो मनोबल लागे আমরা যারা তরুণ উদ্যোক্তা আমরা যে কোনো কিছু করি না কেন রিক্স অবশ্যই থাকবেই পাশাপাশি মনোবল থাকতে হবে আমি লস হইল এই জমিতে তারপরে আমি সেরা দিলাম আর কোনো চাষ করব না তাহলে কিন্তু হবে না লস একবার দুইবার হতেই পারে কিন্তু মানুষ আস্তে আস্তে শিখে যেরকম রবিউল ইসলাম ভাই বললেন প্রথমে তরমুজ চাষ করে লস খাইছে তারপরে আবার উনি তরমুজ ওই জমিতে তরমুজ চাষ করে লস উঠে গেছে স্বাবলম্বী হয়েছে धन्यवाद रबील इसलम भाई आपना के धन्यवाद भाई आपने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন ধন্যবাদ সবাইকে